경복궁에 놀러 왔어요. 오늘 나는 경복궁에 놀러 왔어. 경복궁은 한국의 중요한 문화재야. 조선시대에 가장 먼저 지어진 궁궐이지. 한복을 입은 사람은 경복궁에 무료로 들어갈 수 있어. 나도 예쁜 한복을 입고 있어서 무료로 들어가게 됐어. 경복궁에서 가장 인상적인 곳은 경회루야. 경회루는 연못 위에 있는 멋진 누각이야. 경복궁은 왕이 살았던 궁궐이야. 그만큼 건물도 멋지고 담장도 아주 훌륭해. 이렇게 예쁜 곳에 왔으니 사진을 많이 찍고 싶었어. 그래서 나는 사람이 없을 때마다 사진을 찍었어. 찰칵찰칵 오랫동안 경복궁을 돌아다녔더니 다리가 아프고 배도 고파. 저녁으로 맛있는 불고기 정식을 먹을 거야. 불고기 정식은 정말 맛있었어. 한국 음식 중에는 매운 음식이 많은데 불고기는 맵지 않고 달콤해서 좋아. 집에 돌아와도 아직 경복궁 생각이 많이 나. 종일 열심히 돌아다녀서 피곤하지만 한국의 아름다운 경복궁을 볼수 있어서 행복해. 다음에는 친구들과도 같이 경복궁에 가고 싶어. 오늘 나는 경복궁에 놀러 왔어. 경복궁은 한국의 중요한 문화재야. 조선시대에 가장 먼저 지어진 궁궐이지. 한복을 입은 사람은 경복궁에 무료로 들어갈 수 있어. 나도 예쁜 한복을 입고 있어서 무료로 들어가게 됐어. 경복궁에서 가장 인상적인 곳은 경회루야. 경회루는 연못 위에 있는 멋진 누각이야. 경복궁은 왕이 살았던 궁궐이야. 그만큼 건물도 멋지고 담장도 아주 훌륭해. 이렇게 예쁜 곳에 왔으니 사진을 많이 찍고 싶었어. 그래서 나는 사람이 없을 때마다 사진을 찍었어. 찰칵찰칵 오랫동안 경복궁을 돌아다녔더니 다리가 아프고 배도 고파. 저녁으로 맛있는 불고기 정식을 먹을 거야. 불고기 정식은 정말 맛있었어. 한국 음식 중에는 매운 음식이 많은데 
불고기는 맵지 않고 달콤해서 좋아. 집에 돌아와도 아직 경복궁 생각이 많이 나. 종일 열심히 돌아다녀서 피곤하지만 한국의 아름다운 경복궁을 볼수 있어서 행복해. 다음에는 친구들과도 같이 경복궁에 가고 싶어.